球是我的。嗯。啊，给你吧，啊。今年多大了？八岁。叫什么名字？他们都叫我臭蛋。啊。哎，爸，停！兄弟们，抄家伙！抄家伙！抄家伙！抄家伙！抄家伙！雷霸天，你想干什么？要打要杀，我们奉陪到底。哎呀，这是干嘛呀？啊，开口闭口打打杀杀的，吓人不是？之前或许我们之间有一点小误会，不过我雷某人是不会往心里去的。今天我来这里，就是要跟定海桥的各位兄弟。交个朋友，啊！就我们交，东西拿着来。交什么朋友？交什么朋友？衣服，布料，给孩子们添件新衣服啊！快过冬了，别让他们冻着。还有这些吃的啊，面粉、鸡蛋、肉品，让孩子们敞开来吃，吃得高兴，正长个呢啊！雷八天，我们也不是第一天出来混了，你拿这些东西来，到底是何用意啊？我们有自己的田地，不再打打杀杀了。雷八天，你别假慈悲了。<笑>哎呀，替你们高兴啊！有自己的地可以种庄稼了啊。只不过残叔那几分薄田，够养活你们这一大帮人吗？啊？<笑>都说了。今天我雷某是来这里交朋友的。来来来来来，这些东西都收下啊！从今天起，你们的事就是我雷某人的事，有什么事就跟我说一声啊！对了，明天就到我们南界码头上去上工，工资给你们一般行情的三倍，不能让孩子们饿着冻着，要让他们吃饱。穿好，啊，走。哎，三哥，他们人都走了，东西我们收不收？收，当然收。他未必安好心，但你还怕这些吃、穿的咬你啊？大伙儿都收下吧！好嘞，好嘞，来来来来来来，快点，走，还有吃的。老爷，哎，风大，我关心我的宝贝孙女，被子盖好了没有？我怕她着凉。老爷，您放心吧，小姐，我会照顾好的。好。哎，老爷，风大，您早点回房休息吧。你怎么了？你在这个家也待很久了，你应该懂得这个家的规矩吧？老爷，请您饶了我吧。小姐说，她想去找朋友，不要让我告诉任何人。去哪里找朋友？我不知道，老爷。起来，起来。谢老爷。你要说实话，她可是我唯一的孙女。老爷，我真的不知道小姐去哪里找朋友了。我只是知道，小姐每次出去回来都是喝得烂醉。
相好这么长时间，还没问过你名字呢。哪户人家的姑娘？你对我的意义呢，就是哄我、迷恋我、关心我，让我忘记不开心的事情。至于我是谁？是不是夜心？嗯。站住！夜心。哎，你谁呀、啊？我是他爷爷。站住！以后不要缠着我们家小姐。哼。夜心。叶心，你怎么喝那么醉啊？嗯，爷爷，你就那么不满意我这个孙女吗？亲自去找心儿。小姐有没有受伤啊？夫人放心，小姐她没有受伤。小姐就是穿这个出去的。小姐回来的时候衣衫不整，好好照顾小姐，有什么状况再告诉我吧。是，夫人。睡吧，爸，我是不是太放纵他了？错不在你。我想过了，是因为从来没有人告诉他什么叫规矩。他来我们岳家也有一段时间了，我没见过他交过什么朋友。是因为他心情郁闷吗？自然就会想回到过去，他最熟悉、最能让他开心的方法。只是这种方法对他是不好的。也是啊，这个年纪的姑娘也没能叫上几个知心的朋友。所以我觉得他应该上课，修养品性，交几个好的姑娘。近朱者赤啊！哎，这一切都等他醒来再说吧。对了，丽萨，哎，去厨房炖鸡汤，等他醒来让他喝下。是。是要受人爱戴好，还是被人畏惧好？一般来说，君主该选择被人民畏惧，这样会安全的多。哦
石头，石头。哎，夫人。夫人，怎么了？你知道二爷在哪吗？二爷？嗯。二爷他去码头看看那个船只停泊的情况。听说最近天气不好，要下雨，他去看看。嗯。啊，那旭官呢？旭官肯定跟二爷一起去了。有事吗，夫人？啊，这这个我不懂。啊，我知道有一个人了，他肯定可以当我老师。小姐，小姐，你没事吧？小姐，我是怎么回来的？是，是老爷带你回来的。滚开！我看见你就恶心。星儿。醒来了，妈妈。李嫂，哎，把鸡汤放下，你们两个先退下吧。是，是夫人妈妈，您这是……我不想让你再穿这种袒胸露背的衣服了。可是这一件是现在最新潮的款式啊！心儿，女孩子最重要的就是清白。你怎么能到那种鱼龙混杂的地方，任由那些男人？嗯，妈妈，您误会了，我去那种地方，只是去喝酒而已。那些男人，不单单只是为了喝酒吧？你三更半夜，穿的这么袒胸露背的到那种地方，那些男人会怎么想？会不会认为？你是那种举止轻浮、随便，用身体做交易，让那些毛手毛脚的男人对你欲取欲求，作践自己。杏儿，妈不希望你变成那种女孩子。妈不是在怪你，你是我怀胎十月亲生的女儿。是叶家的千金小姐，你是一个清清白白的好姑娘。当然，我当然是。快把鸡汤喝了吧，这个药材很珍贵的，我是特意找的，很补的。这药很难求，趁热喝啊。我就那么悲戚，在你们的眼中，我连一碗鸡汤都不如。啊。
起来。爷爷，你过来。你看看，这兰花的枝长了，就需要支架来攀附，好跟着这个支架一样的正直，这样啊，姿态才美。我明白，爷爷，以后我会努力的向兰花学习。好，好，来，坐坐坐。叶心啊，我不管你的过去，我不过问，也不怪罪。你既然回来了，当我的孙女，我就有责任让你走上正途。嗯，我希望你能有一个好朋友，常伴你左右，就像呢，这个枝架跟兰花相辅相成。呃，我认为蒋欣姑娘挺合适的，她没有大户人家的骄纵，个性呢是非常善良、有智慧，跟你也算熟识，你觉得她怎么样？她挺好的。嗯。老爷，白夫人派人给您送了一封信。好。叶老爷您好，素闻叶老爷在商界声名远播，蒋欣心中万分崇拜，晚辈愿拜叶老爷为师，望叶老爷收下我这个毫无伤害经验的晚辈。呃，这蒋欣姑娘跟我，真是心有灵犀呀、啊。哈哈哈！哈，哦，去告诉蒋姑娘身边的人，就说我乐意接受她的邀请，顺便呢，我的孙女叶欣也一块参加。是，我立刻举办。哈哈。夫人，叶老爷会答应的，嗯，会答应的，放心吧。夫人。怎么样？呃，叶老爷答应做你老师了。哇，这样吗？<笑>那这样的话，我就可以和大学文家一起学习。啊，好期待啊！哎、是。哎哎，夫人、啊，我们现在去哪儿？嗯，找夏哥。石头，啊，夏哥他们在雷霸天的码头工作是这儿吗？其实我觉得挺奇怪的。你说这雷霸天真转性了，找一帮流民在自己家镇南界码头干活，我真不知道他安的什么心。不过既然雷爷他可以不计前嫌，愿意帮助别人，证明他也是个好心人。金先生，好，走。来这边，打完了，蒋姑娘好。蒋欣姑娘，你来了。哎，夏哥。哎，大伙都放下手里的活，大家都过来。来来来，咱们的大人。蒋姑娘，赶快赶快，姑娘，向我们的救命恩人问好。蒋姑娘好。不用不用，快去忙你们的吧。去吧去吧，都去忙吧。哎，好好好，来走走走走。蒋欣姑娘，你怎么来这儿了？啊，我是特地过来看看你们的，最近过得好不好啊，夏哥？啊，还算不错。雷霸天给了我们这份工作，他给钱呢也算爽快大气，给了我们三倍的价钱，让我们在耕田之余啊还能多挣几个钱。快，快把东西搬下车。哦，车灯，车灯，哎，过来。你干嘛呢？爹，我在挣钱啊。这是你儿子啊，好懂事哦。嗨，他还懂事啊？
，叫他念书啊，他就是老闲无聊，一直啊爱玩。哼，这孩子这些年跟着我，没少吃苦。他娘在生他的时候难产死了，临死前托付于我，叫我好好照顾这孩子，还要让他有出息。这些年我也在努力赚钱，让他去读书。一开始还好，哼，不知从哪天开始啊。他呀，却天天嚷嚷着要学习白狼，还要当什么上海最能打的选手，从此啊，就不上学了。其实啊，二爷是很喜欢读书的。嗯，嘉欣姑娘，有机会啊，你帮我说说他，我说的话呀，他一点都听不进去。没问题，姐姐，你过来。嗯，哎，秋冬，还要说悄悄话呢。听他们说你是白狼的女人，是未婚妻。是啊，我呢就是白狼的未婚妻。请问你有什么事情吗？那个，你能不能帮我问问白狼是怎么练拳的？他打拳从来没有输过。我也想像他一样厉害。嗯，我能不能认识白狼？好，有机会呢，姐姐带你们见面，好不好？真的，嗯，白狼的女人，哎，未婚妻，好好好，你是白狼的未婚妻，不能骗人哦，知道了。让开，给我滚，滚开，这是我雷家的码头，谁让你们这些贱骨头在这工作的？少爷，这都是老爷同意的。你看什么看？嗯，我很好看吗？替这帮流民，在纺织厂让我爹丢脸，让我们雷家丢尽颜面，还敢来我的码头？我告诉你们，我爹笨，我可不蠢。未来这个码头，他就是我雷子谦的。我不像我们家那个老头对你们那么仁慈，我就是不让你们在这工作。偷偷给我滚！少爷，你他娘的，再敢欺负我这帮兄弟，试试看！啊！没有，少爷，滚！兄弟们，把家伙都给我拿出来，有事把少爷扛着。是是是。是夫人，夫人，请举王东。谁动就杀谁。哪只脚踢的呀？你再踢一次，我看看。踢呀，踢呀，踢呀，踢呀，踢呀，踢。住手！干什么你？把枪放下！你想在我们码头上杀人啊？是他们闹事在先的，在咱们码头上。这些人是我叫他们到这儿来工作的，你想干什么？啊？阿萨，不好意思啊，给你赔个不是，啊？是我教子无方。今天，我给你们五倍的工资赔偿你们。雷爷。您别这样，我们这帮人还是愿意继续为您工作。好，那你们就干活吧。走，滚蛋
都去干活，干活吧，走，走，走，干活。你知道这法国人为什么能把鹅肝酱跟鹅肉做的这么好吃吗？不知道，大量喂食，而是强迫喂食。等到这些鹅肥的都动弹不得了，再把它们宰来吃。我对付定海桥那些暴民也是一样，先把他们都养肥了，再把他们给宰了。那爹的意思是，您是故意对他们好的了？这些暴民敢在太岁头上动土，我自然留他们不得。那爹，您准备怎么做呀、啊？我打算开高价，把他们全部卖给洋人。只要他们一上船，他们这一辈子都别想再回来了。够狠的呀，爹！哎，只不过呢，要让他们这些流民自动上船，自愿切下卖身契，我必须取得他们的信任，才不会惊动警察厅，所以我才会安排他们的高薪工作，然后当众打了你。这你明白了吧，儿子？啊，我懂了。这一巴掌，我要从他们身上百倍、千倍的讨。并且让他们知道，虎父无犬子。你是说雷霸天为了定海桥那帮流民，打了雷子谦一巴掌？嗯，没想到雷爷还真是个明白事理的人，真是让人敬佩。雷霸天是出了名的爱记仇，他没找麻烦，就算那帮流民幸运。二爷。我们在外面发现一个小孩，鬼鬼祟祟的，问他来干嘛，他说来找您。二爷，他不是坏孩子，夫人是臭蛋啊！臭蛋，你又结识了什么新朋友啊？二爷，有一件事情想请你帮忙。不可以。哦。好了。就这臭蛋啊！哦，我听他们说你想见我。白老二爷，我很崇拜你，因为你打拳从没输过，所以我想问问你，怎样才能把拳练得更强？你过来。刚刚这个问题呢，我也问过我爹。我爹也是个打拳的好手，但是呢，在他教我打拳之前，想带我先去认识一个医生。医生？嗯。那个医生告诉我，关于人体的所有弱点，他让我知道，人的肝脏，还有脾脏是最脆弱的。只要攻击对手的这两个地方，对方就会非常非常痛苦。你只要用力攻击对方的心脏的话，对方就会因为心脏强力收缩而全身麻痹。这个也是取胜的最好时机。所以说，要让自己变强大，并不是说单靠把力气变大就好了，而是要懂得怎么用你的脑筋，你懂吗？懂。这本书呢
叫《伊索寓言》，这是我爹留给我的，这也是一本锻炼脑子很好的书籍。现在我送给你，但是呢，你必须要答应我每个星期给蒋欣姑娘写读书心得，可不可以啊？嗯，谢谢白老二爷。嗯，好了，一会儿找石头让他送你回去吧。嗯，去吧。出来吧！恭喜二爷，今天又做了一件好事。可是他那个小鬼，年纪小小的，竟敢一个人来见我，还挺有胆识的。可能现在培养，以后有可能是白家可用的人才。不过不管怎么说，还是要谢谢你，因为我答应过臭蛋的爸爸煞哥，告诉他我一定会让臭蛋好好读书，多亏了有你，我才能完成任务。臭蛋啥煞的儿子？嗯，是啊。哎，你明天不是要去跟叶老爷上课吗？早点休息，嗯、明天别迟到了。第一次去叶家，还有点小紧张哎。明天得好好表现。嗯，我先走了。嗯、走。蒋欣跟阿莎抽蛋，他们越走越近了，但雷霸天的为人，肯定不会放过阿莎他们。明天蒋欣就要回到叶家了。数计不食，则其廉也。臭老头认识蒋欣，已经很危险了。如果蒋欣明天再到叶家来，他难免会跟妈妈见面，尤其他们长得还很像。不行，说什么都不能让他到一家来。妈妈是我一个人的，谁也不可以抢走。我绝对不能让他们母女见面。李嫂，你端的是什么？我端的是少夫人喝的汤。少夫人不喝，小的正准备拿去倒了。新来的佣人不知道少夫人不吃海鲜，还在里面割了鱼虾。妈妈为什么不吃海鲜？叶小姐，蒋欣，你们家好大呀、啊，请进。就是你失散多年家人的照片啊！真羡慕你可以找到家人。好了。没什么好看的，蒋欣啊，你觉得白府大还是叶府大？嗯，我不懂得比较，但是他们的装修风格很不一样。二爷是喜欢室内简洁大方，但是这里古色古香。嗯、你看这幅画。虽然我看不太懂，但是看着心里很舒服啊。有一种被山水包围、温暖又静穆的感觉。哼，矫情。啊，没什么
，叶爷爷，爷爷。哎。这幅画是董其昌的《青变图》，我也很喜欢这幅画的沉郁、辽阔。哦，对了，叶星啊，快带蒋星去跟你妈妈见个面，我相信你妈妈一定会喜欢你这位朋友。我在书房等你们。蒋欣，你一定不知道即将要见到的是你的亲生母亲。哼，只可惜，两位小姐请。嗯，请。妈妈，您今天不舒服啊？啊，没什么大事。啊，是心儿的朋友啊。不好意思啊，我今天脸有点红肿，怕你看到吓到。您太客气了，嗯，我叫蒋欣，初次见面，很高兴认识您。啊，我听欣儿说起过，你跟她还是同名，真是有缘啊。哎，我昨天啊误食了一些海鲜，所以脸部有点过敏。我这么见你，真是有些失礼啊。妈妈为什么不吃海鲜了？就是会起红疹，少夫人心气高，起了疹子。就不愿意见人，说是失礼。妈妈，你怎么会误食海鲜呢？是新来的佣人不知道我的习惯，三番两次的在汤药里放了一些鱼虾。叶夫人，你也不吃鱼啊？好巧，跟我一样，我也不吃鱼。哦，你为什么呀？我想一定是我妈妈在怀我的时候，她不爱吃鱼，所以剩下我。也就不爱吃鱼了，我觉得这是遗传。哦，那我跟令堂一样，我怀孕的时候啊也不吃鱼。啊、不过，我们的杏儿确实很爱吃鱼的。那、那、那是因为爷爷爱吃鱼，我随爷爷。对对。妈妈，爷爷还等着我们呢，我们就先出去学习了。你好好保重身体啊。好。嗯，叶夫人再见，再见。嗯，有空来玩啊，哎。哎。真羡慕你啊，有这么好的妈妈，叶夫人好温柔。当然了，我妈妈是最好的。嗯，你妈妈呢？我是个孤儿。哦，不好意思啊。没关系啦，走，我们一块去见叶爷爷。好啊。是遍地的苍凉，爱未央，寻觅地久天长，念念不忘，将心比心的伤，雪地中孤傲的白狼，远天星光融心底的残霜，融不进口是心扉的。成全我奋身碎骨，再推我离开。桃花谢，坠蝶，惹无情尘。
化解藏的勇敢，越挣扎，黯然神伤越盛开，剪不断我在真心的未来，用一切。